Federal do município, aqui, é, na, apresentando também para nós a avaliação do cumprimento das metas fiscais, às 14 horas, às 16 horas, apresentando a LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias, e uma das coisas, senhores vereadores, estimado em 158 milhões a arrecadação para esse ano e para 2014. Muito boa demais. Também, senhores vereadores, uma das, uma das da situação que a gente fica triste, né? é lei orçamentária para 2014. Eu acho, senhores vereadores, nós deveríamos ser um jeito aí. Primeiro, dia de semana eu tenho certeza que é, vai vir pouca gente mesmo, porque cada um tem os seus compromissos. Né? Tem que tem que trabalhar para levar o sustento para a sua família. Nós devemos ver, senhores vereadores, marcar num sábado, marcar um dia à noite, né? Daí eu tenho certeza que anunciar a população vir. Me pergunta uma parte, nosso vereador. Toda, amigo, não. Tivemos até fazendo um curso, semana próxima agora, no dia 24 a 27, agora, em Curitiba. E a título de sugestão dessas discussões, Inclusive das audiências públicas, vamos, o vereador Cezinho está aí, que é um dos cooperadores da Igreja Católica, vamos ver se o padre nos auxilia nessas audiências públicas. Após a missa, audiência pública, para discutirmos os problemas dos bairros e das sociedades nas capelas. Isso foi uma sugestão que foi dada e que está dando resultado em outros municípios. Muito obrigado, nobre vereador. Obrigado, vereador Rubens Benck. Foi muito Permite útil. Uma parte, nobre vereador? Todo amigo, vereador Cezinha. Quando eu fiz o meu curso de gestão municipal, na, no meu TCC eu fiz sobre o orçamento em Telemacoborba. Onde na pesquisa de campo, é, fiz junto aos presidentes de bairro, de todos que eu entrevistei, que nós fizemos um questionário que responderam, Nenhum foi treinado para participar de uma audiência pública, de uma peça orçamentária. Então eu acho muito complicado você trazer um monte de gente, por exemplo, ou, ou, ou melhor, deixa eu explicar melhor, trazer os presidentes de base sem dar um treinamento primeiro. O vereador mesmo colocou, ficou lá fazendo um curso, se preparando para, para essas peças orçamentárias. Então nós temos a Escola da Cidad Dignidade e Cidadania, é isso? Que nós podemos trabalhar treinar essas pessoas, principalmente os presidentes de bairro, para que eles possam aí sim entender a peça orçamentária. Porque você chega lá, você não entende. E nessa pesquisa que eu fiz, no meu TCC, demonstra que em momento algum os presidentes de bairro foram treinados para chegar. Chamaram os presidentes de bairro, chegaram lá, não entendiam sobre a peça orçamentária. E o que, que vai falar? Eu quero associação de moradores, eu quero creche, eu quero semeio, eu quero coisas que às vezes não é bem simples de colocar. Mas quando você treina essas pessoas, dá condições, aí sim nós vamos ter um resultado é, com eficiência. Então eu acho, e primeira coisa também, que eu acho que temos que fazer, essas audiências têm que ser por setor. Por exemplo, pega três bairros, uma associação, e faz ali naqueles três bairros. E assim por diante, e assim nós vamos ter a participação popular. Obrigado, novo vereador Cezinha. Então, senhores, eu acho assim, até para a gente também, né, porque o tempo é muito pouco, né, para a gente estar tá levantando questões, perguntando qual que é, é... Tem muitas coisas que, que coloca ali que eu mesmo falo com sinceridade. Né, eu até conversei com o vereador Maurício aqui. Você sabe o que é isso, Maurício? É para a gente saber, perguntar, ter tempo. Eu acho que é muito importante. Senhores vereadores, é, também eu quero aqui enaltecer né, o trabalho do, do pessoal lá do Centro de Especialidade. É, hoje, nessa audiência pública, apresentando aqui a Isabela Mudri, mais o Celso, é uma apresentação muito boa por eles, faz até enalteço os dois aí, porque sempre estão à disposição, que a gente chama. A Elisângela e toda a sua equipe, lá de trabalho. Olha, gente, eu acho que muitas vezes é, as coisas têm que ser com amor. Gostar do que está fazendo. Né? Porque aquelas pessoas que você chega, vai, vai no posto, principalmente ver se a medir a pressão ou, né, ou outras coisas que for se tiver um atendimento bom, a pessoa sai dali contente então eu quero aqui enaltecer a Elisângela a, a Jane como a vereadora Fátima colocou também a irmã Rose, toda a equipe senhores, né, essas pessoas aí estão de parabéns e uma das situações aqui senhores é, as especialidades que estão sendo atendidas aqui, aqui em Telemaco Borba que muitas vezes a pessoa que tem três horas da manhã 
E lá o, o exame era 10 horas da manhã, ficou o dia inteiro para chegar aqui 10 horas da noite. Então aqui, ó, as especialidades que estão sendo atendidas aqui em Telêmico agora, graças a Deus, é urologia, psiquiatria, ginecologia, cardiologia, en, endocrinologia, reumatologia, ortopedia, otorrino, dermatologia, oftalmologia, cirurgia vascular. Né? Muitas vezes a pessoa tem que sair daqui para fazer um exame aqui. Então, graças a Deus, aí, é, a luta do, do nosso prefeito, Gipson, é, o secretário, é, o Cláudio, a, a sua equipe, gente. Porque muitas vezes, é a mesma coisa, eu sem minha assessoria, o que, que eu fazeria? Então, eu já aproveito e cumprimento aqui a minha secretária, ali, Nery, que sempre está presente, uma batalhadora, que sempre está me apoiando, também é Carlos, né? Porque o que seria de nós, né, do secretário, se não tivesse uma equipe eficiente? E muitas vezes, senhores vereadores, não chega para o secretário e não chega para o prefeito também. Aquela pessoa, aquela pessoa que não trata bem o, o, o munício que é atendido. Certo? Eu acho que essas pessoas deveriam ter uma caixinha de reclamação ali, colocar o nome e ter o crachá também na pessoa. Né? Porque muitas vezes, meu pai sempre falava, uma laranja podre contamina o saco inteiro. Eu acho assim, que o inocente não pode pela, pagar pelo pecador. Certo? E também, senhores, tenho bastante aqui um assunto para mim, mas pelo que eu estou vendo aqui, ó, eu estive nos postos de saúde, senhores vereadores, é, fazendo uma pesquisa, fazendo um levantamento, como é que se encontra, o que está precisando. Eu tenho diante em mãos né, tudo que está precisando. Vou levar para o secretário para ver o que, que ele já, se ele já está pensando alguma medida para ser tomada dos postos, como o vereador Rubens bem que falou aqui. É, hoje a pessoa vai lá ficar de, de manhã, talvez não precise, mas muitas vezes tem que estar lá no sereno, na chuva. Vai ser, vai ser reformado os postos, com certeza, vereador Rubens Benck. Com certeza ele deve ter colocado né, um, uma cobertura para o município não ficar lá de fora. Mas se não foi colocado, por que nós não ir lá fazer uma emenda e que seja colocado? Senhores vereadores, eu, eu vou me inscrever para a explicação pessoal, porque eu tinha mais um assunto aqui que eu gostaria de ser, ser colocado essa, essa noite. Muito obrigado a todos. Não há nenhuma inscrição, senhor presidente. Dando sequência aos trabalhos, solicito ao primeiro secretário leitura da matéria escrita para a ordem do dia da presente sessão. Discussão e votação em segundo turno, projeto de lei número 036-2013. Está em discussão em segundo turno, projeto de lei de número 036-2013. Em discussão. Não existindo, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão e os contrários à matéria se manifestem levantando a mão. Aprovado então o projeto de lei número 036-2013 em segundo turno. Não há nenhum projeto de lei mais, senhor presidente. Como não há mais matéria escrita, solicito do mulher do secretário a chamada nominal dos vereadores inscritos para explicação pessoal. Faz uso da palavra, vereador Neri. O vereador tem 10 minutos para fazer uso da palavra livre. Ou melhor, explicação pessoal. Agradeço a Deus. Cumprimento, excelentíssimo presidente, nobres colegas, a comunidade que sempre nos acompanha. Quero, nessa oportunidade, enaltecer o trabalho que vem sendo feito pelo CONSECOM, com as suas diretrizes, suas normas, acima de tudo com a sua lisura, nos trabalhos das eleições dos presidentes de bairro. Aliás, nesse final de semana eu não, não acompanhei, não estive lá, mas tivemos lá no bairro São Silvestre, a eleição com o Pena Branca sendo vencedor. Também quero parabenizar o bairro Santa, Santa Rita, através da presidente Kelly. Enfim, todo o trabalho que vem sendo feito. Quero levar também meus votos de pesar à família Sinhara, pela passagem do seu filho, como já citado aqui nesta tribuna. Reforço também que nesse, nesta semana nós tivemos uns jogos fase final da juventude, onde o futsal de Telemaco Borba foi campeão da chave B, da divisão B, elevando 
mais esta modalidade da juventude para chavear para a divisão A do ano que vem. Também na categoria sub-11 na Taça Paraná, com a representação do Clube Aquários, a categoria sub-11 passou por mais de uma etapa já, a segunda etapa campeã, então vai eliminando e está se afunilando. E por falar nisso, eu já vou tocar nesse assunto, quero que fique registrado, inclusive, nos anais dessa casa, a respeito da minha ideologia, do meu trabalho com o esporte. Eu vejo que nós estamos em dias de internet aberta, inclusive, onde expressamos, muitos de nós expressam seus pensamentos, seus sentimentos. Mas, novamente, eu fui surpreendido por indicação, ah, vai lá, tem, tal texto, estão na, na internet, estão falando, se referindo a você. Não me citam o nome, mas, como diz, você te serviu a carapuça, tem esse ditado, e eu penso que é direcionado a mim, vergonhosamente, determinadas postagens em textos de redes sociais que eu fico indignado porque eu tenho tido posicionamentos e é da minha ideologia, do meu caráter, da minha transparência, que todos os colegas vereadores, inclusive, conhecem, de ter os meus posicionamentos bem definidos e nunca fugir da raia, nunca me omitir e justificar os meus posicionamentos. E eu tenho dito que investimentos mínimos no esporte trazem resultados magníficos. E tenho dito também que nós temos que usar o exemplo do futsal, que houve investimentos, bons investimentos e grandes investimentos nos últimos anos, e aí estão todos os resultados, além da representatividade que está se fazendo a nível de Estado e a nível de Brasil, se incentiva, se motiva novas crianças a praticarem esporte. Além de deixar caracterizado uma identidade de um povo, de uma cidade, em vários níveis, em várias esferas, a respeito de Telema Cobor. Mas vejo, não tenho nada contra o Clube Aquários, aliás, tenho ao contrário. Tenho enaltecido que o Clube Aquários tem sido uma associação de representatividade. Assim como a associação atlética, assim como a desportiva, assim como clube cama. Muito embora, tudo, e essas associações, esses clubes, têm âncora na formação dos atletas nas escolas. E tem âncora nos investimentos da Prefeitura Municipal. Se a municipalidade não favorecer as várias modalidades, não há associação, não há clube que subsista. Assim não existe mais a, a desportiva, assim não existe mais a Liga TB de futsal, por N motivos, onde agregava mil crianças, reunia todos os meses dentro do ginásio de esporte, Durante o ano todo, a partir do momento que não se quis mais que a prefeitura subsidiasse, porque eu, com amigos e colegas, tocamos por mais de 10 anos essa, essa instituição, tirando crianças, informando crianças, inclusive, para a vida. Muitos delas vencedores, não só na vida profissional, como na vida social, enfim, nas suas profissões, nas suas formações. Então, a minha defesa é que investimentos mínimos no esporte trazem resultados, assim como nós temos o exemplo recente da ginástica artística. De igual forma, até vou citar aqui, busco reconhecer inúmeros profissionais, voluntários e entidades que se doem e trabalham além dos pais, além dos colaboradores, empresários, comerciantes, escolas, formadores, e o investimento na municipalidade. Porque tem um respeito aos esportistas, aos voluntários, aos pioneiros, aos dirigentes, como já disse, colaboradores, voluntários, patrocinadores, que ajudam o seu filho e ajudam mais uma dezena de crianças quando se envolvem no esporte. Agora eu pergunto, o que, que isso ofere? Eu dizer que temos que usar o exemplo do futsal, que temos que usar o exemplo do investimento no futsal para investir em outras? Por que diz que eu estou contra esse? 
essa modalidade? Inclusive, eu disse que eu ajudei muitas pessoas e entidades e sei que algumas nunca terei reconhecimento e nem é isso que eu espero também. Mas quero reconhecer que com as entidades que eu trabalhei, que eu colaborei, eu ganhei em aperfeiçoamento pessoal, profissional e social. Menos financeiro, que sempre foi o que menos interessou. Nós temos exemplos aqui, do meu lado, trabalho voluntário quando eu faço, quando eu falo, tem um, um, um vereador Fubá que faz um trabalho fantástico. Inclusive um atleta que começou lá nas escolinhas do Fubá, se projeta a nível nacional, que é a Harine. Por isso que eu digo que nós temos que reconhecer todos. E não estou deixando de enaltecer, aliás, estou usando como exemplo esses que dão certo. Porque assim, quando eu falo, eu acho que eu não preciso escrever, mas se for preciso escrever, aquilo que eu falo eu escrevo assim embaixo. Porque muitas vezes, aquilo que você fala é mal interpretado. E eu considero que essas pessoas demagogas, de plantão, com interesses escusos, a que fazem distorções, eu não sei por que interesse, porque isso não constrói nada para o esporte. Então eu não sei por que, que existem pessoas que querem desagregar e que permanecem.